বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দ্বীপ জেলা হচ্ছে ভোলা এই জেলাকে কুইন আইল্যান্ড অব বাংলাদেশও বলা হয়ে থাকে আপনি ভোলা আসলে আপনার কাছে মনে হতেই পারে আপনি কোন এক উন্নত রাষ্ট্রে আছেন তার কারণ হচ্ছে এখানে তৈরি করা হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ ওয়াস টাওয়ার এই টাওয়ারটির নাম হচ্ছে জ্যাকুব টাওয়ার এই জ্যাকব টাওয়ারের উপর থেকে বঙ্গোপসাগর তেঁতুলিয়া নদী এবং চর কুক্রিমকুড়ি কিছু অংশ দেখা যায় ভোলা ভ্রমণের সবচেয়ে বেশি যে জায়গাটি আপনার মনে স্থান করে নেবে সেটা হচ্ছে চর কুক্রিমকুড়ি আমি শিউর এই চর কুক্রিমুকরি সৌন্দর্য সুন্দরবনকে হার মানায় এই চর কুক্রিমুকরি ঘুরতে আসা দর্শনার্থীদের জন্য রয়েছে এখানে সরকারি উন্নত মানের গেস্ট হাউস ভোলা ভ্রমণের এই পর্বে আমরা ভোলার এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত চষে বাড়াবো এবং ভোলা সম্পর্কে আপনাদেরকে একটা সঠিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব এবং ভোলা কোথায় যাবেন কোথায় থাকবেন কোন কোন পর্যটন স্পট ঘুরে দেখবেন সব কিছু নিয়ে আলোচনা হবে সো সঙ্গে থাকুন বন্ধুরা আমাদের ভোলার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু আর এখন হচ্ছে লক্ষ্মীপুর মজু চৌধুরীহাট ফেরিঘাটে এখান থেকে আমরা এই বৃষ্টির ভিতরেও দেখুন চারদিকে এই বৃষ্টির ভিতরেও আমরা আমাদের যাত্রা শুরু মোটরসাইকেল করে যাব মিনিমাম একশো থেকে দেড়শো কিলোমিটারের মতো আমি সঠিক হিসাবটা বলতে পারবো না তবে এ হচ্ছে আমাদের মোটরসাইকেল এই যে মামা মামা কষ্ট করতেছে আমরা এই লঞ্চ টিতে করে যাচ্ছি ভোলা যাবে দর্শক বাংলাদেশের কোনো জেলার সাথে ভোলা জেলার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই তবে ভোলার মানুষের অন্য যে কোনো জেলা যাতায়াত করতে হলে তাদের লঞ্চ অথবা ফেরি সাহায্য নিতে হয় আজকে আমাদের যাত্রা লঞ্চে করে আমরা অনেকক্ষণ ফেরির জন্য অপেক্ষা করেছিলাম কিন্তু সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এখানে সময় মতো ফেরি পাওয়া যায় না তবে ফেরিতে ভোলা যেতে সময় বেশি লাগলেও ফেরি জার্নিটা কিন্তু অনেকটাই নিরাপদ বন্ধুরা আমরা এখন মেঘনা নদীর উপর দিয়ে ভোলার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম আর দুই সাইডেই সুন্দর সুন্দর চর দেখা যাচ্ছে আপনাদেরকে দেখাই যারা ঢাকা থেকে ভোলা আসতে চান তারা সরাসরি ঢাকা সদরঘাট থেকে আপনারা ভোলা যাওয়ার লঞ্চ পেয়ে যাবেন আর যারা চিটং থেকে আসতে চান তারা সরাসরি লক্ষ্মীপুর মজুজুদুরি হাট হয়ে আপনি ভোলা ইলিশা ঘাটে যেয়ে নামতে পারেন এখান থেকে লঞ্চে ভোলা ইলিশা ফেরি ঘাট যেতে সময় লাগতে পারে এক থেকে দেড় ঘন্টার মতো আর আপনি যদি ফেরিতে যান সেক্ষেত্রে সময় লাগতে পারে সাড়ে তিন ঘন্টার মতো বন্ধুরা কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু চারদিকে আকাশে প্রচুর পরিমাণের ম্যাক ছিল আর এখন দেখুন আকাশের অবস্থা কিছুক্ষণ আগেও চারপাশে নদীর দুই সাইডে এটা হচ্ছে মেঘনা নদী এই মেঘনা নদীর দুই পাশেই কয়েকটা চট দেখলাম খুবই মনোরম পরিবেশ ভোলা যাওয়া অবস্থায় যদি এত সুন্দর দৃশ্য দেখি সেটা আসলে আপনাদের সাথে কিভাবে এক্সপ্রেস করব বুঝতে পারছি না তো বন্ধুরা আমরা মেঘনার প্রচণ্ড স্রোতের ভিতরেও দেড় ঘন্টার ভিতরে পৌঁছে যাই ভোলা ইলিশা ফেরিঘাট এই ইলিশা ফেরিঘাট থেকে ভোলা সদরের দূরত্ব হচ্ছে ষোলো কিলোমিটার আমরা এখন ভোলা মেন সদরে যাব চলুন যাওয়া যাক আমরা পৌঁছে গেলাম ভোলা সদরে এখন খাবো চলো Thank you. 
যেহেতু প্রায় অনেকটুকু রাস্তায় আমরা মোটরসাইকেলে করে ভোলাতে এসেছি আরও প্রায় একশো কিলোমিটারের মতো আমাদেরকে এই মোটরসাইকেলের সাহায্যে যেতে হবে সে জন্য গাড়িটা এই সার্ভিসিং সেন্টারে সার্ভিস দিয়ে দর্শক আমরা এখন ভোলা জেলার চরফেশন উপজেলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আর ভোলা সদর থেকে চরফেশন উপজেলার দূরত্ব হচ্ছে সত্তর কিলোমিটার চরফেশন যাচ্ছি তার কারণ হচ্ছে চরফেশনে কিন্তু রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ওয়াচ টাওয়ার যার নাম হচ্ছে জ্যাকুব টাওয়ার যেহেতু আমাদের চর ফ্যাশনে দুদিন থাকতে হবে সেজন্য আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে হোটেল বুকিং করা চলুন এখানকার হোটেলগুলো দেখা যাক দর্শক ডাবল বেডের এই রুমটির পার ডে ভাড়া হচ্ছে আটশো টাকা সিঙ্গেল বেডের এই রুমটির পার ডে ভাড়া হচ্ছে পাঁচশো টাকা আমার মতে ভাড়া কিন্তু তেমন একটা বেশি নেই দর্শক এই হোটেলটির নাম হচ্ছে মনপুরা হোটেল আপনারা যারা চর ফ্যাশন আসবেন আপনারা চেষ্টা করবেন এই হোটেলটি ভাড়া করার তার কারণ হচ্ছে এই হোটেলের ব্যালকনি থেকে খুব সুন্দরভাবে পুরো ওয়াচ টাওয়ার এরিয়াটা দেখা যায় আর হোটেলের অপর প্রান্ত থেকে পুরো চর ফ্যাশন বাজার দেখতে পাবে তবে এই হোটেলে উঠার আরেকটি অসুবিধাও আছে সেটা হচ্ছে সারাক্ষণ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার যানবাহনের আওয়াজ আপনাকে সহ্য করতে হবে দর্শক আমাদের হোটেল বুকিং শেষ হোটেল ভাড়া দুদিনে ভাড়া নিল মাত্র আঠারোশো টাকা হোটেল বুকিং করে আমরা এখন জয়কপ টাওয়ার সামনে আসি দেখতে পাচ্ছেন দর্শক আমরা এখন যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফ্যাশন স্কোয়ার এই ফ্যাশন স্কোয়ারের পাশেই কিন্তু এই জ্যাকব টাওয়ারটি তৈরি করা হয়েছিল এই টাওয়ারটি নির্মাণের কাজ শুরু হয় দু সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং এটির কাজ শেষ হয় দু সালে এই টাওয়ারটি তৈরি করতে খরচ হয়েছিল প্রায় বিশ কোটি টাকার মতো এবং এর উচ্চতা হচ্ছে দুশো ফুট চর ফ্যাশনের স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং পরিবেশ ও বন উপমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল জ্যাকব সাহেবের উদ্যোগে এই টাওয়ারটি নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং জ্যাকব সাহেবের নামেই কিন্তু এই টাওয়ারটির নামকরণ করা হয়েছিল জ্যাকব টাওয়ার মাত্র একশো টাকার টিকিট কেটেই কিন্তু দর্শনার্থীরা এই টাওয়ারের একদম উপর পর্যন্ত উঠতে পারবেন এবং ওঠার জন্য লিফটের ব্যবস্থা রয়েছে বন্ধুরা আমরা এখন আছি জ্যাকব টাওয়ার ক্যাফেটেরিয়ার ভিতরে ভিতরের পরিবেশটা দেখুন মামা 
হচ্ছে আমার সবচেয়ে প্রিয় মামা মামা বলুন কেমন লাগছে বর্তমানে অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না আচ্ছা অনেক দারুণ অনেক মজার আমাদের বাংলাদেশ মূলত এই জায়গার আসার প্ল্যানটা এই মামা ছিল ব্যাপারটা সম্পর্কে খুব আইডিয়া কম ছিল নেটে টুকটাক সার্চ করে ব্যাপারটা সম্পর্কে জানলাম মূলত এই জায়গা আসার সকল প্রস্তুতি এবং প্ল্যান কিন্তু এই মামা আর হচ্ছে এই আমার ছোট ভাই হ্যাঁ ওকে আমরা আগামীকাল একবার আসব এটা রাতের কারণে রাতে এই ক্যাফেটেরিয়ার ভিতরে বা এই ভিউ পয়েন্টটা দেখুন যেটা এখন এক দেখা এক রকম দেখাচ্ছে বা যদি দিনের বেলা আসি তাহলে এখান দিয়ে পুরো চারপাশের এরিয়াটা দেখা যাবে এটা মূলত চোদ্দ তলার উপরে আর যদি কালকে দুপুরে দিকে আসি চেষ্টা করব আপনাদেরকে সম্পূর্ণ এরিয়াটা ঘুরে দেখানোর আর এ হচ্ছে কফি শপ আমাদের হোটেল থেকে জ্যাকুব টাওয়ারের ভিউ মোটামুটি এখান থেকে পুরো জ্যাকুব টাওয়ারটা খুব ভালোভাবে দেখা যায় কাজ হচ্ছে ভোলার তরপেশনের দ্বিতীয় দিন আমরা আজকে এই জ্যাকুব টাওয়ারের সামনেটা দুপুরের পর আরেকবার উঠব আর বর্তমানে আর আমরা এখন সকাল সকাল বের হয়ে যাচ্ছি চরপেশনের আরেকটি পর্যটন স্পট চর কুকড়ি মুকড়ি চলুন যাওয়া যাক দর্শক বন্ধুরা আমরা এখন চরফেশন থেকে চর কচ্ছবিয়া ঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি চরফেশন থেকে চর কচ্ছবিয়া ঘাটের দূরত্ব হচ্ছে প্রায় বিশ কিলোমিটারের মতো আর যেতে যেতে বলে দিই আপনারা কীভাবে ঢাকা থেকে আপনারা চর কুকড়িমুখী ঘুরতে আসবেন প্রথমে আপনারা সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে সাব্বির কর্ণফুলি টিপু রাসেল এই ধরনের লঞ্চে করে চলে আসবেন ভোলা ঘোষেরহাট লঞ্চ টার্মিনাল ডাবল কেবিনে ভাড়া নেবে ষোলোশো টাকা আর সিঙ্গেল কেবিন নেবে আটশো থেকে এক হাজার টাকা ঘোষেরাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে আপনারা মোটরসাইকেল পাবেন চরফেশন আসার ভাড়া নেবে একশো পঞ্চাশ টাকা করে চরফেশন সদরে এসে আপনারা একটা বাসে উঠে চলে যাবেন দক্ষিণ আইচা ভাড়া নেবে তিরিশ টাকা করে দক্ষিণ আইচা থেকে আপনি চর কচ্ছবিয়া ঘাটে চলে যাবেন ট্যাম্পুতে করে ভাড়া নেবে বিশ থেকে তিরিশ টাকার মতো সেখান থেকে ট্রলার ভাড়া করে চলে যাবেন চর কুকড়ি মুকড়ি
বন্ধুরা আমরা চলে আসছি কসবিয়া ঘাটে আর এখান থেকে আমরা একটা ট্রলার বা একটা স্পিড বোর্ড ভাড়া করব দেখি কারো সাথে কথা বলা যায় বন্ধুরা এই হচ্ছে স্পিড বোর্ড চালক আর এই এখানকার লোকাল গাইড ওনার সাথে ভাই আপনার নাম কামাল হোসেন কামাল হোসেন আপনি এইখানে স্পিড বোর্ডে করে কোন কোন জায়গা ঘুরাবেন বাগান তারপরে তারা দ্বীপ আচ্ছা তারপরে আছে রেস্ট হাউস রেস্ট হাউস কালেকচর আচ্ছা अराउंड की रुकुम आनुवान एक भाड़ा नहीं एक समय तो भाड़ा कुम है बड़े भाड़ा नहीं तो ऐसे मने करने जे नारकर वगैरह ना कर पूरा इनुवान गुले कुकी मुकी अच्छा तो भाड़ा नहीं चार हजार दर्ता का अच्छा पांच हजार दर्ता का और कार दर्ज जाले सात हजार सौ दर्ता का और अब तो फोन नंबर डाम आते दर्शो के उद्� दर्शक बुधर आपनारा जरा चर कूकिमुकी बेड़ाते आसबें ता चेषा कर स्पीड बोर्ड भाड़ा ना कर एक ट्रलार भाड़ा कर ट्रलारे कर घुरे देखा सुविधा हे ट्रलार जेहे तो आस्ते आस्ते चले से आपनी चारपाशे सौंदर्य खूब भलोभ उपभोग करतेबेंटन क्योंकि से स्पीड बोर्डे सम्भव है ना एखे ट्रलार रिजार्व भाड़ा हे एक हज़ार के बारोश टाक भेतरे आनी एक कथा बारा बोले नीबें और आपनारा जरा हाथे दुई थे तीन दिन समय नहीं आसबें ता ट्रलार रिजार्व ना कर ले चर कच्छपिया घाट के चर कूकुमुकी जावर लोकल ट्रलार रही है तर भाड़ा दीबे तिर चल्लिस टाक अपना चर कूकुमुखी पोछे चर कूकुमुखी से खबर अर्डर करतेबेंटन से खान खावा दवा शेष को एक छोटो नौका भाड़ा कर चारपाशे एरिया घूर देखते
নারিকেল বাগান কিন্তু আসলে নারিকেল বাগান হলো এই জায়গার কোথাও কোনো নারিকেল দেখি নাই বা নারিকেল গাছও দেখি নাই তবে একটা মহা বিশাল সমুদ্র দিতে পারছি এটা হচ্ছে বঙ্গোপসাগর দর্শক বন্ধুরা আপনারা এখন যে জায়গাটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে নারিকেল বাগান এখানে বেশিরভাগ দর্শনার্থীরা যারা চর কুকরিমুকরি ঘুরতে আসে তারা এই জায়গাটিতে ক্যাম্প করে রাত্রিযাপন করে কারণ আশেপাশে কোনো থাকার হোটেল নেই এখানে সাগর সামনে সাগর পিছনে গাছ কোথাও জন্য জায়গা আছে সবগুলো দেখা শেষ করে আমরা এখন স্পিড বোর্ডের দিকে ফিরে যাচ্ছি এখান থেকে সম্ভবত আমরা চর কুকি মুকি যাব ও আর কি কথা আমাদের গাইড আমাদেরকে বলেছিল যে এই বনে নাকি মানব থাকে কিন্তু আসলে আমাদের চোখে সেই বানর চোখে পড়েনি তবে সামনে আর একটি বন আছে যেখানে হরিণ দেখা যেতে পারে চলো যাওয়া যাক তো বন্ধুরা আমাদের প্রথম পর্বে এখানেই শেষ আর দ্বিতীয় পর্বের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন